ያስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምንሰምታችኋል መልህቅ ጀምሯል መልህቅ በሰዎች ባህሪ ስነልቦናና ያአምሮ ጤና ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በማለፈው ሳምንት እንደተከታተላችሁት ግብረሰደማይነት ወይንም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን በተመለከተ ምክንያቶቹ ምንድናቸው መገለጫዎቹስ ለሰዎች ስነልቦናና ያአምሮ ጤና የሚያመጣው ተጽኖስ ምን ይመስላል በሚል በማለፈው ሳምንት ያዘጋጀነው ፕሮግራም ክፍላን አስተላልፈ እንደነበር ይታወሳል ግብረ ሰደማይነት ወይንም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ማለት ምንድነው ከተፈጠሩ ስርዓት ውጪ የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ግብረ ሰደማያን ሆርሞንን እንደ መከራከሪያም እንደ ማሳመኛም ንጥብ ይጠቀሙታል በዘር የሚተላለፍ ነው የሚባለው ነገር ከሆነት የራቀ ውሸት የግብረ ሰደማይነት ምክንያት ብለን እናነሳቸው ነገሮች የትኞቹ ናቸው በልጅነት እድሜ የሚደርሱ ጉንተላዎች ለዚህ ነገር ያቃልጣሉ ዛሬ ክፍሉለትን እንድናቀርባለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ መቆየው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ብሌንት ዋበኔ መልካም ቆይታ ግብረ ሰዶማይነት ወይንም የተመሳሳይ ጾታ ግንነት ይሄንን ይመስላል ካልን በሰዎች ባህሪ ስነ ልቦና ያአምሮ ጤና ላይ የሚያመጣው ተጽኖ ምን ያህል ነው ምን አይነት ተጽኖ ነው የሚያሳድረው ግብረ ሰዶማይን በባህሪያቸው ዲፕሬስድ ናት ወይም ድብርት ወይንም ድባቲ ታናውታቸው እንደሆነ በርካታ ጥናቶች አረጋግጠዋል አንድ ጥናት በየል ጀምር ያሰብኩት በተለይ ግብረሰዶምን ተግባራዊ እንዲደረግ በአለም ደረጃ ከፍተኛ ሚና መጥጫውት ሀገር አለች እኛም ሀገር ድረስ በርዳታስም ልጆቻችን ግብረሰዶም አይ እንደሆኑ ከፍተኛ ስራ እየሰራች ያለች ሀገር አለች ኔደርላንድ ወይንም ዳች ምንላፍ ምንላት ሀገርና በ a comprehensive sexuality education mi pal ulun aqaf yisota timirt mastat bemil agenda malatna esun bohala metabetallo min malat indihone na za chager yetederege tnat no mala gibre sedoman benetsanet minoru bat aqar wede 6000 mitaku 5996 akababi gibre sedomawyan la yetederege tnat indemiyasayyo wend gibre sedomawyan be bipolar disorder bipolar disorder ማለት ያው አንድ ስናምሮ ቀውስ ነው ብዙ ወገኖቻችን የሚጠቁበት ረጅ መከመና ትግስት የሚጠይቅ አንድ በጣም ስሜታቸው ወደ ላይ ወጣል ከዛ ደግሞ እንደገና ትግስት ይሆናል ይሄ አይነት ችግር ውስጥ የሚገቡ ግብረ ሰዶማን 718% ለዚህ ነገር ተጠቂ ናቸው 100% አይደለም 718% እዚ ነገር ተጋናጭ ናቸው ወደ ይሄ ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ቢሄቪየር ዲሶርደር ኦሲዲ ምን ነው ጋር ስመጣ ደሞ እንደዚሁ 712% ለዚ ነገር ተጋለጡ ናቸው እንግዲህ ኔዘርላንድስ ውስጥ ይሄ ከሆነ ኑሮም የተመቻት ሀገር ነች የተመቸባት ሀገር ነች ለሰዶማያንም ጫና የማይደርስባቸው ሀገር ነች እና እነሱ ጋር እንዲህ ከሆነ ሌላው ጋር ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል መገመት አዳግት እና ብዙ ጊዜ ግን ለምንድን ነው ስለና ቦና ጉዳት የሚደርስባቸው ጉዳ ሰዶማን ተብሎ ሲባል ይቀርብልን አርግመንት ምንድነው አይ የተገለለ ህብረተሰብ ክፍል ስለሆኑ መገለል ስለሚደርስባቸው ማይኖሪቲ ስለሆኑ ጭቆና ስለሚደርስባቸው ነው ስለና ቦና ጉዳት የሚገጥማቸው ይባላል ውሸት ይሄ ነጭ ውሸት ራሱ ህይወቱ ለድብርት ያጋልጣል ምክንያቱ ደስታና ያገኙበት ይኖ ይገቡበታል እንጂ ለክርቆ እንደተሰቀለ ዳቦ ነው ድረስኩበት ሲሉ ያን ርካታ ያገኙት እና ሁሉ የፈለጋ ህይወት ነው ይሄን ይሞክራሉ ይሄን ይሞክራሉ ያን ይሞክራሉ እና በዛ ሁሉ ውስጥ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጉዳት እና ጫና አለባቸው ሴቶቹ ጋር ስለመጣ እንደዚሁ ለአደንዛዥ እዝ ታልፎ የመሰጣታቸው ድል ለዚህ ላዲክሽን ማለት ነው ወደ 400 12% አካባቢ እና መረጃው በግልጽ ስላለን ለማሳየት እችላለሁ እና ምን ይያልኩ ነው ግብረሰዶማውያን የስነ ልቦና ተጎጆች ናቸው እንዳውም ግብረሰዶም የስነ ልቦና ጉዳት ውጤት ብቻ ሳይሆን ለበለጠ የስነ ልቦና ጉዳት ይዳርጋል በቃ እና በዚህ ምክንያት ሱሳይዳል ናቸው ራሳቸውን የሚያጠፉ በርካቶች ናቸው ግብረሰዶማውያን 
ቫይለንት ናቸው ነውጥኝ ይሆናሉ እንዳውም ዶክተር ፖል ካሜሩን የተባሉ ታዋቂ ተመራማሪ ናቸው በዚህ ጉዳይ ፋሚሊ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ውስጥ የሚለውን ያቋቋሙ እና ያለፉ 30 አመታት በላይ ምርምር ያደረጉ ሰው ምንድነው የሚሉት ግበሰዶ ማያ እንደውም ቃል በቃል እንደዚህ ሆሞሴክሹአልስ አር 15 ታይምስ ሞር ላይክሊ ቱ ኮሚት ሞርደር ዘን ናን ሆሞሴክሹአልስ ነፍስ ለማጥፋት ቅርብ ናቸው ውስጣቸው ቁጣ ሀዘን ድብት ድባቴ ወይንም ድብርት ስላለ መቀላሉ ነው አውት ኦፍ ኮንትሮል ወይንም ከቁጥጥር ውስጥ የሆነ ስሜት ውስጥ የሚገቡት በዚህ ምክንያት ሰው ነፍስ ማጥፋት ራሳቸውን የሚወጥ ማጥፋት በእነሱ ዘንድ በጣም በሰፊው አለ ለአደንዛጅ እስ ተጋላጭ የሚሆኑትም ለአልኮል ሱሰኛ የሚሆኑትም ከዚህ የተነሳሉና ይሄን ያህል የስነ ልቦና ጉዳት የሚያስከትል ችግር እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ ከዚህ ጋር በተገናኘ በትዳር ያሉ ሰዎች ከትዳር አጋሮቻቸው ጋር ያልተገባ ግንኙነትን ያደርጋሉ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ይሄ ያልተገባ ወይንም እንደው ተፈጥሯዊ ያልሆነ መንገድ ተብሎ ሊባል በሚችል መንገድ የሚያደርጉ ሰዎች ከግብረ ሰደማዊነት ወይንም አሁን ከመናነሳው ችግር ጋር ያላቸው ግንኙነት ወይንም ወደዛ ሊያመራ የሚችል ነገር ይፈጠር ይሆን ራሱ ድርጊቱ የፊንት ታስ ወሲ በራሱ የግብረ ሰደም ድርጊት ነው እና በባልና በሚስት መካከለ አሁን እንደ ፋሽን ሆኖ ባለፉት አመታት ራችን ገብቷል እና ወጣቶችም ከጋብቻ በፊት ዴቲንግ በሚሉት አይነት ግንኙነቶች ውስጥ የትኛው ነሽ የትኛው ነ እየተባባሉ እንደ ራሳቸውን አይደንቲፋይ እንደሚያደርጉ ወይም እንደሚገልጡ እንሰማለን ያጋጥመንም አል በአጽኖት መናገር የምፈልገው ባል ከሚስቱ ጋር በፊንት ጣም ይገናኝ ከሆነ ያ ሰው ግብረሰዶ ማዊ ነያዙም አንድ ሰው ግብረሰዶ ማዊ የሚያደርገው ድርጊቱ ነው በመርጫ የሚያደርገው ድርጊት ግብረሰዶ ማዊ አንድ ሰው የሚሆነው በመርጫ ነው ለልሽ ፈልጌ እንጂ ተገዶ በጂን ምክንያት ዘራ መል ተጽኖ አይደለም እና ዳው ማንዳ ባባል አለ ጂንስ ፕሮዲዩስ ፕሮቲንስ ኖት አር ፕሬፈረንስስ ደግሞ አለ ጂንስ ፕሮዲዩስ ፕሮቲንስ ኖት አር ፕሬፈረንስስ ምን ማለት ነው ጂንስ ማለት እኛ ውስጥ ያሉ ዘረ መል ቅንብር ኬሚካል ቅንብሮች ናቸውና ተክለሰውነታችን እንዲሰራ ምክንያት ይሆን እና ፕሮቲኖች እንጂ የሚያመርቱት ፕሬፈረንስ ወይ ምርጫዎቻችንን ይግዳ ያወሱልን ነው ጫና አመጥንና ሊተባበሩ ይችላል አንዳንድ ሁኔታዎች ግን ይግድ ግብረሰዶ ማይ ካለው ከለው ማንንም ማስከደደው ያቁ እና ስለዚህ የመርጫ የድርጊት ውጤት ስለሆነ ባሎች ምስቶቻቸው በዚህ መልክ ሲገናኙ አንደኛ እነሱ ግብረሰዶ ማይ ይሆናሉ ሁለተኛ ነገ ምስታቸው ላይ ቆሙ ይሄም ሊሰመርበት ይገባል ምስቶች ይሄን ሊሰሙን ይፈልጋሉ ነገ እነሱ ጋር አይቆዩ ሌላውን ድጋም ሄዳቸው አይቀር ምክንያቱም እዚህም ያለው እዛም ስለአለ ማለት ነው ወንዶች ጋር ይሄዳሉ እና ሴቶች ደግሞ ምናልባት በዚህ መልክ ባሉቻቸው ሲገናኙቸው መጀመሪያ ያው ብዙ ጊዜ ፈቃደኞች ስለማይሆኑ ተደፍረው በደዚ ነገር ውስጥ የሚገቡ ሚስቶች ጥቂት አይደለም ይሄ ነገር ግን አሁን ቢሃይንድ ገንኙነት አሁን ምናነሳው ምንድነው ምክንያቱ ፍላጎቱ ስኬት ይመጣል ተፈጥሯዊ ስላይድ አለ ስኬትም አይመጣ ሰው ያድርገው ብሎ በራሱ የሚያስበው ነገር እንዳይሆን ፈጣሪ ውስጣችን ያስቀምጠው ነው ፍላጎቱም አይደለም አይደለምና ጤናማ በሆነ መንገድ እኔ ያው ስናገሩ ለምን እናገረው ነው ወሲብ ወሲብ ወይንም ሴክስ በትዳር ማቀፍ ውስጥ ብቻ ፕራክቲስ ሊደረግ ወይም ሊተገበር የሚገባው ጉዳይ ነው ከጋብቻ ውጪ ይሄንን የተከበረ የተቀደሰ ነገር ሰዎች አቢዩዝ ማድረግ ሲጀምሩ ማለትም ሴክስን ከጋብቻ በፊት እና ከጋብቻ ውጪ ማድረግ ሲጀምሩ መቅ አዙሪት ውስጥ ነው የሚገባው መቆም የማይችል አዙሪት ውስጥ እና ያዙሪት ወስዶ ወስዶ ግብረሰዶም ላይ ነው የሚጥላቸው ማለት 
ይሞክሩታል ርካታው ነው ያገኙትም ከተቃራኒ እስኩታም ጋር ማለት ነው ርካታው ነው ያገኙም ለምን ትዳር ውስጥ ያለ ነገር ስለአይደ ትዳር ውስጥ የሚፈጸም ነገር ስለአይደ ለልክ እንደ ፋስት ፉድ ነው ሮጦ የሆነ ነገር አድርጎ የመነሳት ጉዳይና ኡነተኛው ሳቲስፋክሽን እዛ ውስጥ ይለ ፕሪማሪታል ወይም ቅድቅድ መጋብቻው ሲውስት ወይም ከጋብቻው ውጪ በድብቅ የሚደረጉ ነገሮች ውስጥና አሁንም ያን ርካታ ፍለጋ ሌላ ሰው ጋር ሲሞከር ሲሞከር እስቲ ደግሞ የፊንት ይጣው ይሞከር ይባላል እሱ ነው የዘመኑ ፋሽን አሪፉ መንገድ ይባልና እዛ ውስጥ ይገባል ያ በራሱ አዲክሽን ይሆናል አት ዋን እሱ ሲሆናልና ከዛ ተፈጥሮ ያው ያስጠላቸዋል ከተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ ሰው መሄድ ሲፈልግ የሚገባበት ቀውስ እንጂ በተፈጥሮ ያለ ጉዳይ አይደለም ይሄቁ ግልጽ ነው እሺም ህፃን ልጅም ቢጠየቅ ፊንት ይጣ የተገባሩ ምንድነው ቢባል በቃ ካካም ይወጣበት ነው እዛውስ ከካካ ውጪ ሌላ ምንም ነገር የለም ወይም ከሰገራ ውጪ ማለት ነው እና ይግድ የተማረሰው መሆንን አይጠይቅም የግድ ሳይንቲፊክ አናሊሲስ መስጠት አይጠይቅም ተፈጥሮን መመልከት እና ዲያብር ሰውን ሲፈጥር የወንድ ብልት ከሴት ብልት ጋር በሚያደርገው ክንኝነት የተመጨ ሁኔታ እንዲኖር በሚል ሁሉ ነገር በስራት አስቀምጦ ነው የፈጠረንና ይሄ የክምናውም ሳይንስ በግልጽ የሚያስቀምጠው ነገር ነውና ሰው እዛ ጋር የሚሄደው ኡነትን ለማወቅ ባልፈለገ መጠን ለማይረባ አምሮ አልፎ ስለሚሰጥ ታልፎ ስለሚሰጥ እና ተፈጥሯዊ ነገር ኡነትን አልፈልግ ሲል ለውሸት ታልፎ ይሰጣል ያውሸት ደግሞ ሰውን እንደ ጉድ ነው የሚነዳው እና መቆሚያ የሌለው ድጥ ነው እና አንዴ መንሸራተት ከጀመረ በቃ ፍጻሜያችን ማለ መመለሻ ማይኖር ወጣፋት እስኪሆን ድረስ በቃ መንከባለሉ ወይ መንሸራተቱ ይከተላልና እዛ ስሊፐሪ ስሎፕ እና ለዚህ ነው አትሞክሩ ዘመናዊነት አይደለም ራሳችሁን ጠብቁ መታቀብ ለሁሉ ነገር መዳኒት ነው ብለን ምን አስተምረው እንደ አንድ ያው ግድ እንደሚለው ዝግጅት ማለት ነው። ችግሮችን ያነሳን ያወራን ስለሆነ በደንብ ተመልካቾቻችንም የችግሩን ግዝፈት የችግሩን መጠን እንዲረዱት ያስፈልጋል በያስባለሁኝና እዳሪን መብላት እስከ መድረስ የሚያደርስ ነገር ምንድነው ሊሆን የሚችለው ምናልባት ይሄ ከተለመደ ወጣ ካለው ጤነኛ ከሆነው ሲስተም የተለየ ስለሆነ ምንድነው እዛ ያን እዚ ነገር ላይ ሰዎች ፍላጎት እንዲኖራቸው እዳሪ እንዲመገቡ እንዲበሉ የሚያደርጋቸው አስቀዳጁ ሁኔታ አለ ምንድነው የዚህስ ምክንያት አመሰግናለሁ ብለ ይሄን ስለጠየቅ ሺ ለምን ያው ምን ነገር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እዳሪ መብላጫ ሳይሆን ሽንት መጠጣት ሳይሆን ሽንት መጠጣት እንት ታን መላስ ደረጃ የሚያደርስ ነገር ምንድነው ብለን سنል ተፈጥሯዊ መሰረት የለው ማናችንም ይሄን ነገር አይደለም ስለናደርገው سنናስበው የምንጠላው ነገር ምን ጸየቀ ለመስማትም የሚዘገን ነገር አሁን እኮ ሚዲያ ላይ አሁን سنናገረው ተመጭቶን አይደለም ግን ያው ህብረተሰባችን መጣበቅ ስላለበት ነው ይሄ አይነት ችግር አሁን መካከላችን በተለያየ መልኩ እየተገለጠ ስለሆነ ሎቻችን እንዲተበቁ ወጣዞች እንደገና ኩልማሶች እንዲተበቁ መናገር ስለላለብን እንጂ አይደለም ለማድረግ ለመናገርም የሚያጸይፍ ነገር ነው እና የትኛውም ሰው በጤነኛ አምሮ ሰገራ መብላትን አያስቡ አይደለም መብላት መንካትን አያስቡ እና ለዚህ ነው ማንኛውም ሰው ሲጸዳዳ መጥረጊያ የሆነ ሶፍት ወይን የሚሆነ ነገር የሚፈልገው አይደለም ማፍ ውስጥ ሊያስቀምጠው ማለት ነው። ታዲያ ሰው ወደዚህ ነገር ውስጥ ለምን ይገባ? ለአምሮ ስለሚታመን ስለ ልቦና ቀውስ ውስጥ ስለሚገባ። እና ግብረሰዶም የስነ ልቦና ቀውስ ውጤት ስለሆነ እና ሌላ ምክንያት አለው ወይ ካልሽ ይቀድም ብየዋለሁ ለክፉ መንፈስ ተጽኖ ታልፎ ስለሚስጥ ተሰይጣን ተጽኖ ታልፎ ስለሚሰጥ ማለት እንጂ ሰው በጤናው ዲአይነትን የወረደ ተግባር ለማድረግ ራሱን አሰልፎ አይሰጥና ከዚህ አይነት ነገር ሰዎች ነጻ ሲወጡ 
መጀመሪያ የሚሆኑት ነገር ከንቅልፍ የነባ ነው ይላል ምን ነክቱ ይላል እንዲ ሰሆኔ ነበር ይሄንን በተግባር የገጠመኝ ነገር ነው እና ምን ነክቱ ይላል ምን ሆኘ ነው ምን አይነት ቅዱስ ጥሬ ነበርኩት እና እግዚአብሔር ከምን ጉድም ያወጣ ይላል ሲናገሩ በጆሮ ይሰምቻለሁ እና ይሄ ነው አሁን አሁን ሰዎች ወጣቶች በተለይ ደግሞ ህፃናት በተለያየ ቦታ በተመሳሳይ ጾታ እንደተደፈሩ በተለይም ወንዶች ህፃናት እንደተደፈሩ እና እውነት ግብረ ሰዶማዊነት ህፃናትን ወጣት ልጆችን እስከ መድፈር የሚያደርስ አስገዳጅ ሁኔታዎች ውስጥ ይገባሉ ወይ ምንድነው ሁኔታው ምንድነው ምክንያታቸውስ ምን ሊሆን ይችላል ግብረሰዶ ማን ባህሪያቸው በባህሪያቸው ወንድ ልጅ ደፋሪዎች ናቸው ከሶስት አንዱ ለአጥናት እንደረጋገጠው እንዳውም በዚህ አጋጣሚ ብናገረው ጥሩ የሚሆነው ራሱ አንድ ግብረሰዶ ማይ ሆነ ጻፊ የተናገረው ነገር ነው ጋብሪኤል ሮቴሎ ይባላል በጻፈው መጽሐፍ ውስጥም ብሎ ተናገረ ግብረሰዶማ መካከለ ያለው ግንኙነት ይሄ ወንድማማች ግንኙነት በወሲባዊ ልቅነት ላይ የተመሰረተ ወንድማማችነት ነው it's a sexual it's a brotherhood based on sexual promiscuity እና ግብረሰዶማ ይሆኖ ደግሞ ይሄን የወሲባዊ ልቅነት ህይወት ዓለም ለማመድ ደግሞ በቃ ይለየለት ክህደት ነው ከአድነት ነው ብሎ በግልጽ ተናግሯልና ግብረሰዶም ወሲባዊ ልቅነት ነው ብሎ ነው ያመነው ራሱ ግብረሰዶም ማይ የሆነ ሰው ማለት ነው እና ሴክሹዋል ፍሪደም የሚሉት አጀንዳ አላችሁ በነገራችን ላይ እሱን መናገር ተገቢ ነው በዚህ አጋጣሚና የግብረሰዶም አጀንዳ ዋናው ምንድነው ሰውን ሁሉ በቃ ወሲባዊ ነጻነት ማጎናጸ ሰው እንደልቡ ሴክስ መፈጸም እንዲችል ማድረግ እና እግዚአብሔር በሕግ እግዚአብሔር ውስጥ ያስቀመጠውን ያንን ክልከላ ደርምሶ ማጥፋት ወሲ በጋብቻና በጋብቻው ውስጥ ብቻ ይሁን ተብሎ በእግዚአብሔር ህግ የተቀመጠውን ያንን ስርዓት ማጥፋት ለምን የነሱ አጀንዳ በቃሽና ፊሆኑ የሚወጣው በዚህ መንገድ ብቻ ስለሆነ ነው እና ከዚህ የተነሳ በአንድ ሰው አይረጉ ይሄን ልጅ ፈልጌ ነው ባለኝ መረጃ አንድ ግብረ ሰዶማይ በአመት እስከ 1000 ሰው ሊቀይር ይችላል እንዳው ማንዳንዶች ከዛም በላይ በአማካይ ነው ልጅ 1000 አማካይ ሲባል ያው አቨሬጅ ነው ከ1000 ሰው ጋር ይወጣል ስለዚህ በአንድ ሰው መርጋት አይችልም ካዩት ሰው ሁሉ ጋር ተመሳሳይ ጾታ ሁሉ ጋር በቃ ወንድ አዩ ማለት ሚቀጥለው ሐሳብ ምንድነው ያ ከዛ ሰው ጋር ይሄንን ማድረግ እኛ ማገርኮ ብዙ ንግግርም የለም አንድ አንድ ቦታ የነሱ ክለቦቻቸው ውስጥ በቃ ገብቶ መጣቃቀስ ብቻ ነው ቁጭ ብሎ የሚጠብቃለ አንዱ ይገባል ወይን ይጠቃቀሳሉ ተያይዞ መጸዳጃ ቤት ምሄድ ወይ ቢበዛ መታጠቢያ ገላ መታጠቢያ ቤት የህዝብ መታጠቢያ ቤቶች ምሄድ እናቃቸው ቦታዎችና ይሄን እና ወንድ ልጅ አይተው ማለፍ እንደማይችሉ ሌላው ማረጋገጫ በተለይ ህፃናቶችን አሜሪካ ውስጥ ድርጅት ሁሉ አቋቁመዋል ናም ላይ ይባል ናም ላም ማለት ምጻረ ቃል ነው ኖርዝ አሜሪካ ቦይ ሜን ላቭ አሶሲዬሽን ቦይ ሜን ላቭ አሶሲዬሽን ሜን ቦይ ላቭ አሶሲዬሽን ናም ላም ምንድነው ሞቶው የዛ ድርጅት ወይም መፈክሩ 6 before 8 before it's too late sex before it before it's too late ምን ማለት ነው ጊዜ ሳይረፍትን ቶሎ ቶሎ ይያልን ከ8 አመት በታች ካሉ ህፃናት ጋር ወሲብን ማድረግ በቃ ከነሱ ጋር ማድረግ ነው አሪፉ የተባለ እኛም ማገር በሴክስ ቱሪዝም የሚመጡ አሉ ከውጭ ድረስ የኢትዮጵያን ወንድ ልጆች ለመገናኘት ማለት ነው በቃ ኢትዮጵያ ወንድ ልጆች ደናግላላቸው ይላሉ እንድነው በነሱ አባባሌ ድንግልና መገለጫ ፍንጢጣቸው አልተንቦራቀቀም ለማለት ነውና አንድ ቢዝነስ ሆኗል ሴክስ ቱሪዝም ደላሎች አሉ ወንድ አቅራቢዎች እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እና ሲመጡ እነሱን ኮንታክት አድርገው ያው አንድ ሽጆችንና 
ወልጅ ደፋሪ ናቸው በባህሪ አቸው ወንድ ልጅ አይተው ማለፍ አይችሉ ለዚህ ምክንያት ፒዶፋይልስ ናቸው ወይም ፒዶፊሊያ ያራመዳሉ ምን ማለት ነው ቃሉ ራሱ ፒዶፊሊያ ማለት ልጅን ማውደድ ጻፍ ፒዶ ልጅ ነው ፊሊያ ማውደድ ነው ፒዶፊሊያ ጻናትን አይተው ማለፍ አይችሉም ሳይደፍሯቸው እና አሁን ከተማችን ውስጥ ትልቅ ስጋት ያለው ካለፈው 10 አመት 10 አመት ጀምሮ በሚዲያ ላይ ሲነገር ያለ ችግር ነው አዲስ አበባ ውስጥ የ የተበራከተ የመጣው ወንድ ልጅ ጥቃት ተብሎ በጋዜጣ ላይ ወጣው የዛሬ 10 አመት 11 አመቱ ነው እንደውም አሁን ኢትዮ ቻናል ጋዜጣ 2011 እንግዲህ ኢትዮ ቻናል አሁን ያላ ይመስለኝ 2011 ባልሳሳት 2000 አመተ ምህረት የካቲት ወር ላይ ባልሳሳት ያወጣው ትልቁ ዘገባና በየ ፖሊስ መምሪያው የተጠቆ አንድ ልጆች ግራፍ ራሱ መረጃው እጅ ላይ አለ ይሄ እንግዲህ የመጡት ናቸው መጣው ሪፖርት ያርጉ ተደፍረው በየ ጥጋ ጥጉ በፍርሃት ተሸብሮ ያሉ ብዙዎች ናቸው ምክንያቱም ሲደፍሯቸው አስጠንቅቀው ያው አስተውሳለሁ በቅሩ ጊዜ ሰማውት ነው ሁለት አመት ያልፈዋል ኮንዶሚየም አካባቢ ሚኖሩ ልጆች ናቸው ወላጆች ለስራ ሲሄዱ 14 15 አመት ልጅ መስለኛል እየሰበሰበ ያጫውታሉ እንደ ልጆችንና በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ተወዳጅ ልጅ ሆኖ ነው የታሰበው ወላጆች ዘንድ ለክን ሰው ሲሄድና ጭር ሲል ተራ በተራ ያስገባ ይደፍራል እነዛ ልጆችና 14 15 ልጆች ይhall እንደደፈረ አስተውሳሉ ይሄ ካመታት በፊት ነው አምስት ስታመት በፊት ግን በቅርብ ከአመት በፊት የሰማውት ደግሞ እንደዚሁ ሰባት ልጆችን ያውም ያ አራት አምስት መረጃ ዩኒቨርሳል ሚዲያም ላይ ወጣ ጉዳይ ስለሆነና ይሄም አስራዎቹ ድሜ ላይ ያለ ታዳጊ ልጅ ይደፈራቸ ከታ መጣው ይሄን ወይ ከፊልም ነው ወይ ተደፍሮ ነው ወይ ላይ ያለው ያምሮ ጤና ላይ ባህሪያቸው ላይ ያለው ነገር ተመልከተናል አሁን አካላይስ ጉዳቶቹ ምን ይመስላሉ እንደ ሀኪም አንድ ቀዶ ክምና ባለሙያ እንደመሆን እንደመሆኒ ኢፊንጥጣ ችግር ኪንታሮት በሽታው ብዙ ሰው ይቸገርበት ጉዳይ ነውና እንደያነ ችግር ኖሯቸው ሰውስ ሲመጡ በቃ አንዱ መጠየቅ እየተገደደን ያለ ነው ነገር የፍንጥጣስ ወሲብ ወይንም ሴክስ ታደርጋለሁ ወይ የሚለንም እንደየው ሁኔታው መጠየቅ እየተገደደን በተለይ ወጣቶች ከሆነ ግን አዋቂዎችም ጋር ይችክር እንዳልን እናውቃለንና ለምን እንደው የፍንጣ ወሲብ አንዱ የሚያስከትለው ከፍተኛ ጉዳት ምን እንደው ኪንታሮት በሽታ ያመጣል ፊስቱላ በሽታ ያመጣል ፊስቱላ ሴቶች ላይ ምን ነው እናቆ ፊስቱላ ሳይሆን ወንዶችም ሴቶችም ላይ ሚከሰት ፊንጥጣ ካወይ ሚከሰት ቀዳዳ አለ ይፈጠር ቀዳዳ አይነ ምድር የሚያስወጣው ይመግል የሚያስወጣና በዛ ምክንያት ብዙዎች እየተሰቃዩ ነው ይሄን ስል ኪንታሮት እና ፊስቱላ ያለበት ሁሉ ሰዶማዊ ነው ወደ ማለት ድምጣሚ እንዳን ድርስ ደሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ግን ግብረ ሰዶማዊው ዘንድ ይሄ በከፍተኛ ቁጥር የሚከሰት ጉዳይ ነው ሌላው ፊንጥጣ ካንሰር የፊንጥጣ ወሲብ ለካንሰር ያጋልጣል ህብረተሰብ ወደም እንዲሰማኝ ይፈልጋለው አሁን ትልቅ ትልቅ ችግር እንደ ሀገር ይገጠመን ጉዳይ የፊንጣ ወሲብ ጉዳይ ስለሆነ ዘመናዊነት አይደለም ፋሽን አይደለም የመዘመን ምልክት አይደለም የመውረድ ምልክት ነው የሞት ምልክት ነው ካንሰር ያመጣል እና አርፎ መቀመጥ ብቻ ነው የሚበጨውና እንዳውም ባለ ይመረጃ እስከ 84 ጥፍ ለፊንጣ ካንሰር ያጋልጣል ፐርሰንት አይደለም ጥፍ በጣም ብዙ ቁጥር ማለት ነውና ለፊንጣና ለታችኛው እንጀት ክፍል ካንሰር ያጋልጣል ግብረ ሰዶማን በዚህ እንደሚሞቱ ራሳቸው አውቁታል ቅርብ ጊዜ ሰማውት መረጃ ይሄንን ነው የሚያሳየው ግብረ ሰዶማን ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀቁት ማለት ነውና የነሱ ዋና የነበረ አንድ ወጣት በ22 ዕድሜው በአንጀት ካንሰር 
እንደሞተ ምናቀው ጉዳይ ነው እና ሌላው የሚያመጣው ችግር ይፍንጣ መላላት መንቦራቅ ጥንቻ ነው ይያለው ፍንጣ መቆጣጠሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ አካል ነው ያንን ግን ለዚህ አይነት የዮሴፍ ለመምድ ሲጠቀሙበት ወሲብ ለሚሉት ለመምድ ሲጠቀሙበት ርኩሰት ነው ይያለው የሚሆነው ነገር ይላላል ጥንቻው እየተበተነ እየተበተነ ይመጣል አሁን ከተማችን ውስጥ ዳይፐር የሚጠቀሙ አዋቂዎች አሉ ብለሽ ታምኛለሽ ዳይፐር አርገው እንደ ህፃን ወዲ ወዲ ያምሉ ለምን መቆጣጣቸው የማይሰራ ስለሆነ እኛ ሀገር መኖሩን አላውቀም በውጭ ዓለም ደግሞ እንደ ቡሽ አይነት ነገር ፍንጥጣ ላይ የሚጨመር ለማፈኛነት ማለት ነው። እናዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ እየገቡ ነው። እንግዲህ አካላዊ ጤናን አቆና አጽፏቸዋል ግብረሰዱ በጭራሽ ላይፍ ስታይል ማለት ነው ስዴዝ ስታይል እና ይሄንን ህብረተሰባችን ማወቅ አለበት ትውልዱ ማወቅ አለበት እንዳው ማውን ዘመናዊነት ሆኗል ይሻለው ፍንጥጣ ወሲብ ጌባል ሲንድሮም የሚባልን በሽታ ያመጣ አንጀት የውስጥ አንጀታችን ክፍል እንዲቆስል እንዲያመረግስ ያደርጋል ለተለያዩ በሽታዎች ስለሚጋለጥ ማለት ነው አንጀታችን ራሱ የአፍ ወሲብ ስለሚል ለማመዱ ከዛ የተነሳ የግሮሮ ጨጥ የግሮሮ ጥኝ ብሎ ይዛቸዋል ወሰዶማውያን አንጀትም ላይ ደሞ ተመሳሳይ ችግር የአንጀት ጨጥ የአንጀት ቅጥኝ የሚባል ችግር አለ ከነሱ ጋር ያው አሜባው ጃርዲያው ሲጨመር የሁሉ አንጀታቸውን ያቆስላል ያ የሚበላ ስሜት ብለው የሚገልጡት ያንን የህመም ስሜት ነው እና ለዚህ መፍቴው ተመልሶ መደረክ ሳይሆን ማቆ መታከም እንደሆነ እንግዲህ በሰዶ ማኑ ሊያውቁት ይገባል ሌላው ጉዳት ኤችአይቪ ኤድስ ነው እሱን ሳልናገር ማለፍ የለብኝ የፊንጥጣው ሲ በ17 እጥፍ የቅርብ ጊዜ ጥናት ውጤት ነው 17 እጥፍ ፐርሰንት አይደል ምጥፍ ማለት ኤክስፖኔንሻል በጣም ብዙ ማለት ለኤችአይቪ ያጋጥማል ለምን በዛ አጋጣሚ ያለው ፍትጊያ ሴክስ በሚሉት እኩይ ተግባር ውስጥ ያለው ፍትጊያ ብዙ መላላጥ ያመጣል እና ቫይረሱ በቀላሉ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ዘርፈሳሹ ማንጀት ላይ ሲፈስ በሽታ የመከላከለ አቅም ያዳክማል ይህን ጥናት ያረጋግጣው ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኤችአይቪ አዲስ አበባ እንደ ኤፒዲሚክ ወይም ወርሽን ደረጃ ላይ እንደደረሰ መረጃዎች አሉ ያው ይፋ ከሆነ ቆይቷል ለምን ቢባል አንዱና ዋንኛው ምክንያት እሱ የግብረሰዶ ማይል መመሪያዎች ኮንዶም ከሴትም ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች ይሄንን ጥናቶች ያሳዩ ከነበረ አመታት ተቆጥሯል እና ግን ትኩረት አልተሰጠው አሁንም ኤችአይቪ እየተከላከለም ያለንበት መንገድ ድሮ የተለመደው እንጂ አሁን ሲዲሲ አሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያ ድርጅት ራሱ በግልጽ ግብረሰዶ ምን የግብረሰዶ ማዊ ግንኙነቶች ናቸው በዋነኝነት ለኤችአይቪ 61% አዳዲስ የኤችአይቪ ኢንፌክሽኖችን የሚያመጡት ብሎ በግልጽ በዌብሳይቱ ላይ የዘገበው ነታ ነው ሌላው አካላዊ ጉዳት በተለይ ሴቶች ላይ የጡት ካንሰር ሴት ሰዶማውያን ከሶስት አንዱ የሚሞቱት በጡት ካንሰር መሆኑ መታወቅ አለበት ለምን መውደድ እንቢስላሉ ስለማይፈልጉ ሴት በባህሪያ በተፈጠረው አስብት ወልድ በጡት ካንሰር የነያ ሴት ብሎ አይቀንስ ይህን ስለ አግብታት ወለድ ይያልኩ ምንም ተሰማርበት ይገባልና አግብታ ስትወልድ በጡት ካንሰር የነያ ና ስታጠባ በጡት ካንሰር የነያ ዝድሏ ይወርዳል ፕሮቴክቲቭ ኢፌክት አለው ማጥፋት ወልዱ ማጥፋት ግብረሰዶ ማን ግን በአመጽ ይሄን እግዚአብሔር ይሻራቸው ነገር እንብይብላው እና 33% ግብረሰዶ ማን ሴቶች በጡት ካንሰር ነው ለዚህ የታዲያ እኛ ሀገር ውስጥ አለው ይ በጣም አለ እንዳውም ኮሚኒቲ ኮሚኒቲ ፈጥረው በየትምት ቤቱ አሁን አንድ ማቀው ስሙን ብጠራው መጣቁት ትምት ቤት ይገልጽ ትምት ቤት ታወቂ የግብረሰዶ ማን ክለብ ሁሉ አለ እዚሁ እዚሁ ከተማ ውስጥ እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን ማሰብና ይሄን ጉዳይ ሐላፊነት ወስደን መቃወም መዋጋት አለብን ግብረሰዶ ማውያኑን ማለት ያድለም ግብረሰዶ ምን መለየት አለበት ስለ ግብረሰዶ ማውይነስ እናወራ 
መለየት ያለብንን ሁለት ነገሮች ግልጽ ማረጋለን ግብረሰዶ ማውያን ሰዎች ናቸው ግብረሰዶ ማዊነት ደግሞ ላይፍ ስታይል የሚሉት ዴዝ ስታይል የሆነው ህይወት እና ይሄን ህይወት ነውኛ ምን ዋጋው ምን ጸየፈው ምን ቃው ነው ግብረሰዶ ማውያን ግን ሰው ስለሆኑ በጉዳት በመደፈር በውሸት ታስረው ዛው üst ያሉ የኛው ወንድሞች እናቶች ስለሆኑ ኢትዮጵያን ዜጎች ስለሆኑ እነሱን የማውጣት ግዴታ አለ በዚህ መንፈስም ነው በዚህ አላማም ላይ ፕሮግራም እየተካሄደ ያለው እንጂ ሰዎችን የመቀጥቀጥ ማይደለም ያ ሰባዊነት አይደለም ምን ከተለው ሃይማኖት መሰረት የሆነ መጽሐፋችንም ይሄንን አይመክረን እና ግን ከዚህ እንዲወጡ ኡነትን ማወቅ ስለለባቸው ስለምንወዳቸው ምን ኡነቱን ግልጽ አድርገን ምን ነው እንግዲህ እስካሁን ችግሮችን አይታናል ጉዳዩን በደንብ ለማስረዳት ሞክረናል ስለዚህ እነዚህ ምናነሳቸው ችግሮች ካሉ በዚህ ያህል ደረጃ በዚህ ያህል መጠን ከሆነ ምን መደረግ አለበት ምን ይደረግ መፍቴ አለው ወይ ህክምና አሳለው ወይ ሰዎች ከመና ቦታ በሄዱ ይረዳሉ ወይ ከዚህ ህይወት መውጣት እንደሚቻል በተግባር ስለያየው አሁን እዚህ ኢንተርቪው ወይ እዚህ ውይታችን ዋናው መልእክት ሲጠቃለል ግለሰዶ ማን ከዚህ ካላችሁበት ህይወት መውጣት ትችላላችሁ የሚል ነው እና ሶስት ነገሮች ግን ያው መሟላት አለባቸው አንደኛው በመውጣት ሂደት የሚያግዝ የሚያገለግል ተቋም ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ግለሰብ ያስፈልጋልና በዛው ውስጥ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ ሸክም ያላቸው ምክንያቱም ጉዳዩ ትግስት እና ጥበብ የሚጠይቅ ስለሆነ ያ ያ አይነት ሸክም ያላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ በዛ ተቋም ውስጥ ሁለተኛው ደግሞ ሰዶማዊ የሆነው ሰው ራሱ ከዛ ለመውጣት ፍላጎት ማሳየት አለበት ሙሉ ፍላጎት ይግማሽ ልብ ሆኖ የመውጣት ጉዳይ ያሄዶ ሄዶ የሆነ ነጥብ ላይ ከፎሎአፕ የመጥፋትም ነገር ስለለ ማለት ነው ምክራ አገልግሎት እና ከትትል ያንድ ቀን ምክራ አይደል አንድ አንድ ባማካይ ሁለት አመት ተኩል እስከ ሶስት አመት የሚፈጅ ትግስት በተሞላበት መልክ በጥበብ በመረጃ በእውቀት የሚደረግ ትትል ነው ጥናቶች እንዳረጋገጡት ደግሞ ሶስተኛው ለዚህ ነገር በጣም ረጅ የሆነ ኮምፖነንት ወይንም ደግሞ ግብአት መንፈሳዊ ገዛ መታከል አለበት ለናወጣው ማን ይችላል ጉዳይ ነው ለምን ግብረሰዶማ አይነት መንፈሳዊ ገጽታም ስላል ናይ ሰው መንፈሳዊ ማንነትም የሚጎዳ ጉዳይ ስለሆነ የሃይማኖት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ዋናውን ሚና መጫወት እንደው የሚተበቀባቸው እነሱ ናቸው የሚያሳዝነው ግን ትኩረት እየሰጡት አይደለም ከመቃወም የሚያለፈ ያው የሚቃወሙ መቃወማቸው ተገቢ ነው ማይቃወሙም ዝም የሚሉ እንዳሉና ቃለን ይሄ ሁሉ መተባበር ነው በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ሲጆም እንግዲህ በግብረ ሰዶም አይነትና በግብረ ሰዶም ራስ ጉዳይ ላይ ያደረግነው ቆይታ ጥሩ ነበር ካለ የብዙ አመት ልምድ የህይወት ተሞክሮ በስራም በመታደርጋቸው ጥናቶች ሁሉ ከገጠሙ ነገሮች አንስተ በርካታ ነገሮችን አካፍ ለህናል በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ በሌላ ራስ ጉዳይ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ቀን ድጋሚ እንደምንገናኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ያው በዚህ ጉዳይ ካሁን በፊት በሰፊው መናገር በጣም አስጨጋሪ የሆነበት ዘመን ሩቃል ነበር ናሁን ሚዲያ ሚዲያዎች እንደዚህ ክፍት ሆነ ይህን ጉዳይ ለማስተናገድ ዘመን ስለመጣ በጣም ደስተኛ ነኝ እና አንቺንም በጣም ነው ማመሰግነው ያው ተከታተልሽ ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም ምን ያህል ዋጋ እንደከፈሽ አውቃለሁኝ ማለት ፕሮግራም ለማስያዝ ለማስጋጀትና ሌላም ጊዜ ያው በተመሳሳይ ጉዳይም ጥያቄዎች ካሉ ዛሬ ባወራ ነው ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ ጥያቄ ካለው ተጨማሪ ማብራሪ ለማስተጣጥ ፈቃደኛ ነኝ ሌሎች ደሞ ተያዥ ጉዳዮች አሉ ፖርኖግራፊ መሰል ጉዳዮች ሱም ላይ ደሞ እናወራ ደስ ይለኛል 
አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግናው እግዚአብሔር ይስጥልሽ ተመልካቾቻችን በሁለት ተከታታይ ክፍል ግብረሰደም ወይነትን ወይንም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን በተመለከተ ከዶክተር ሲዩ ማንቶኖ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በፕሮግራሞቻችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በፌስቡክ ገጻችን በኢሜል እና በድረ ገጻችን ሐሳቦቻችን አስተያየቶቻችን ሁሉ ለታደርሱን ትችላላችሁ በመልህቅ ፕሮግራም እንዲተላለፍላችሁ ወይንም እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ርዕሰ ጉዳይ ካለ እንደዚህ ሁሉ ተሳውቁን ትችላላችሁ በሁለት ተከታታይ ክፍል ያዘጋጀነው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጠብቃችኋለሁ እስከዚያው ቸርን ሰንብት